Chào các em, trong bài học ngày hôm nay sẽ hướng dẫn các em sử dụng JDBC Statement Object để thực hiện việc thêm sửa xóa các record trong bảng. Thì trong bài học này anh sẽ sử dụng MySQL Server để làm database. Thì để cụ thể cách sử dụng hơn thì anh sẽ cùng các em đi vào trong code. Thì trong project uh, JDBC Tools của anh, trong uh, Packet Connection ở đây anh đã có một cái class là JDBC Connection. Class này sẽ tạo thành một connection đến uh, MySQL Server và database của anh là Hello. Thì trong database anh, của anh Hello ở đây có một class là có một cái bảng là person và anh select bảng person này hiện tại chưa có giá trị nào và có hai cột id và tên đúng không thì anh sẽ quay lại chương trình ở đây anh sẽ tạo một cái class mới trong cái packet uh, connection này anh đặt tên là insert statement và trong uh, class insert statement này anh sẽ tạo ba cái hàm là public static void là insert record và ở đây các em chuyển vào là in là id và string là Name, đúng không? Tiếp đó thì các em tạo một hàm là public static void update record. Ở đây các em chuyển vào ID và string là new name. Tiếp đó thì các em tạo một hàm là public static void delete record. Các em cũng chuyển vào là ID ở đây. Thì ở đây anh trong hàm insert record này anh sẽ tạo một cái đối tượng là connection và giữa các em dùng JDBC Connection Class thì các em get JDBC Connection ở đây. Tiếp đó các em tạo một cái đối tượng là statement và các em statement sẽ bằng connection create statement ở đây. Thì à, cái câu lệnh này các em phải try get. Thì bên trong này các em tạo một câu lệnh SQL trên SQL sẽ insert giá trị vào trong bảng person insert into person đúng không? ID name value s ở đây các em insert vào đấy là một và giá trị là a à, thì trong sql thì uh, string thể hiện bằng dấu nháy đơn thì các em uh, thực hiện như thế này sau đó các em uh, để gọi cái câu lệnh này các em dùng statement các em dùng execute update chúng ta sẽ truyền câu lệnh sql ở trong đây thì cái câu lệnh này sẽ trả về cho anh một kết quả là in thì anh sẽ xuất từ mà giá trị này RS ở đây thì nếu mà nó thực thi câu lệnh này và trả về số dòng sẽ ảnh hưởng trong database thì anh sẽ chạy lại chương trình để các em thấy ở đây trong hàm insert record anh sẽ tạo một hàm main ở đây và bên trong hàm main này anh sẽ gọi cái hàm insert record và anh chuyển vào giá trị là id bằng một và record ở đây là ở trên đây là a đúng không Tương tự thì à, trong à, hàng update ở đây, anh cũng copy lại cái các câu lệnh bên trong hàm insert và anh dán vào đây. Thì anh sẽ đổi câu lệnh SQL đây đi, anh sẽ là update person đúng không? Update person. Ở đây, anh sẽ set name bằng where id bằng. Thì các em chú ý cho anh. Ở đây các em sẽ dùng dấu đóng ngoặc và các em cộng cộng vào đây là new name và đây id sẽ cộng với là cái id anh truyền vào bởi vì trong sql thì string được thể hiện bằng dấu nháy đơn do vậy mà anh phải thêm dấu nháy đơn ở đây thì anh cũng thực hiện câu lệnh này statement execute update truyền câu lệnh sql ở đây và nó trả về cho anh kết quả là rs tức là bao nhiêu hàm bị ảnh hưởng bởi câu lệnh update này tương tự để câu lệnh xóa cũng vậy anh sẽ copy và anh dán trong đây và anh sẽ đổi câu lệnh này delete from person where các em where id chính là id truyền vào và bên trong hàm main anh cũng thực thi câu lệnh update record là một và new name là b đúng không và tiếp đó anh sẽ gọi hàm delete record where id bằng một thì ở đây anh sẽ comment hàm update trước anh sẽ comment hàm delete anh sẽ chạy hàm mình hàm insert trước thì anh theo khi anh chạy xong thì nó trả về cho anh kết quả là một như vậy đã một hàm được insert trong database rồi anh sẽ kiểm tra lại bằng câu lệnh sql trong database như vậy các em thấy là record có id bằng một và tên bằng a đã được insert thành công đúng không Tiếp đó thì anh sẽ chạy cái hàm update này. Thì nó trả về cho anh là giá trị là một tức là một hàm đã được update. Thì anh sẽ chạy lại câu lệnh này để kiểm tra. Như vậy các em thấy là record id bằng 1 đã chuyển tên thành B rồi. Tiếp đó thì anh sẽ chạy cái hàm delete này. Anh sẽ comment hai hàm trên lại. Và đây trả về cho anh giá trị là một tức là một hàm đã được xóa thành công. Thì anh kiểm tra lại. Như vậy các em đã thấy là record id bằng 1 đã bị xóa rồi đúng không? Thì các em có thể chạy lại lần nữa. Thì ở đây trả về cho anh giá trị là không, tức là không có hàng nào bị xóa. 
Như vậy trong bài học hôm nay các em đã biết sử dụng uh, JDBC statement để thực thi các câu lệnh là delete, insert và update giá trị trong bảng của database. Thì uh, trong bài học tiếp theo thì anh sẽ giới thiệu các em về một cái đối tượng mới đấy là prepare statement của JDBC cũng có thể sử dụng để là thực thi việc tạo, sửa xóa thêm các record trong